Praise the Lord. Glória a Deus. You know, I am so glad to have the opportunity tonight. Eu estou feliz em ter a oportunidade esta noite to impart into the hearts of leaders. De transferir para o coração de líderes. Pastor Silas has given me this opportunity. Pastor Silas tem me dado esta oportunidade. And I thank my God in heaven. Eu agradeço ao meu Deus que está nos céus. That what I will share with you tonight. Que aquilo que eu vou compartilhar com vocês esta noite. Tomorrow night. Amanhã à noite. And on Friday. E sexta. Will cause a revolution in your life. Vai causar uma revolução na tua vida. In fact, I will declare right now. E fato, eu quero declarar agora mesmo. You will never be the same again. Você nunca jamais será o mesmo. Your days of, of lack are about to be over. Os teus dias de necessidade vão acabar. You know when you preach to leaders. Quando você prega para líderes. You're preaching to more than just that leader. Você está pregando mais do que para o líder. You're preaching to all of the followers. Você está pregando para todos os seguidores. And the impartation I'll make tonight. E a transferência esta noite. I'll make as a teacher. Eu vou fazer como um professor. So that I can make sure I can sow it into your heart. Para que eu tenha certeza que você mear no teu coração. Now I get I get excited about the word. Eu fico entusiasmado com a palavra. So I will get excited in between some principles. Então eu vou ficar entusiasmado aqui entre os princípios. But I want to share. Mas eu quero compartilhar. Uh, one of the words that changed my life forever. Uma das palavras que mudou a minha vida para sempre. Understanding. Entender. The power. O poder. Of the gospel of grace. Do evangelho da graça. And tonight I'll begin. E essa noite eu vou começar. By teaching on the gift of righteousness. Em falando sobre o dom da justiça. Now this is a radical message. É uma mensagem radical. I want you to prepare for a radical night. Eu quero que vocês preparem para uma noite radical. I'm going to say some things to make your hair stand up. Eu vou falar coisas que você vai ficar com o cabelo em pé. But I'll make sure we prove it by the word of God. Mas tenha certeza que eu vou provar na palavra de Deus. Give the Lord a big hand clap. Let's Vamos dar ao Senhor um grande aplauso Amen. neste momento. Amém? Glória a Deus. Let's begin tonight in the book of Hebrews chapter 5. Vamos começar essa noite no livro de Hebreus, o capítulo 5. Beginning at verse 12. Versículo 12. And I'll read verses 12 through 13. Eu vou ler o versículo 12 e o 13. Verse 12 says, Versículo 12 diz, For when for the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. And verse 13 says, for everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. 13 diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Now what this says is, o que aqui diz é o seguinte, you are immature. Você é imaturo. As a Christian, como um crente, if you don't, don't understand, se você não entende, how to live this life of righteousness, como viver uma vida de justiça. You're immature. Você é imaturo until you understand, a não ser que entenda, the life of righteousness, a vida de justiça, by faith, pela fé, and not righteousness, e não justiça, by works. Pelas obras. See, as long as you continue to work, enquanto você continua a trabalhar, to achieve righteousness, para conseguir alcançar a justiça, you're like a baby on milk. Você é como um bebê que toma leite. But when you understand righteousness, mas quando você entende a justiça, by faith, pela fé, in Jesus Christ, em Jesus Cristo, He says you're mature. Aí você é maduro. Now in Romans chapter 1. Em Romanos do capítulo 1, we'll begin this tonight. Nós vamos começar isto esta noite. Because I'm talking about your identity in righteousness. Porque eu estou falando sobre a tua identidade em justiça. Not talking about your behavior of righteousness. Não estou falando da forma que você age na justiça. I'm talking about your identity in righteousness. Eu estou falando sobre a sua atitude na justiça, identidade. Because if you get a hold. Porque se você agarrar of this fact 
este fato that I am the righteousness of God, que eu sou a justiça de Deus then you'll start living right. então você vai começar a viver certo Instead of you trying to change your behavior, uh, em vez de tentar mudar a forma que você age change your identity. você vai mudar a sua identidade Be the righteousness of God. seja a justiça de Deus And when you get your identity right, e quando você tem sua identidade then certa your behavior will be right. então você vai agir certo For far too long, por muito tempo we keep allowing our behavior nós permitimos que a nossa forma de agir to determine our identity. determine a nossa identidade we need to allow our identity mas queremos que a nossa identidade in Christ em Cristo to determine, our behavior. determine a nossa forma de agir Amen. amém? Now, Romans chapter one, Romanos no capítulo 1 e o versículo 16 for I am not ashamed of the gospel of Christ diz For it is the power of God and the salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Now let's make this scripture verse 16. Vamos ver aqui no versículo 16. Paul says, I am not ashamed. Paulo diz, eu não tenho vergonha. Of the gospel. Do evangelho. Now in Paul's day, nos dias de Paulo, this word gospel was not used by a lot of people. Esta palavra evangelho não era usada por muitas pessoas. We have defined it as good news. Nós definimos como boas novas. But it's even more than good news. Mas é mais do que boas novas. It's nearly too good to be true news. É bom demais para ser uma verdadeira notícia. So he's talking about ele está falando aqui news that was so good, sobre notícias que eram tão boas it was hard to believe that it was true. que era difícil de acreditar que era verdade. And he says, I'm not ashamed of the gospel of Christ. E ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. You see, the gospel o evangelho is the power of God. é o poder de Deus. And that is by grace. E é pela graça. Now I want to know I want I want to share with you tonight. Eu quero compartilhar com você essa noite. That in the New Testament. Que no Novo Testamento. The word gospel. A palavra evangelho. And the word grace. E a palavra graça. Are used interchangeably. São usadas uh, simultaneamente. In scripture. Na escritura. The good news. A boa notícia. Is the good news. É a boa notícia. About the grace. Sobre a graça. Of God. De Deus. The gospel. O evangelho. Is the good news. É a boa notícia. About this grace. Sobre esta graça. Well, how do you define grace? Como é que você define a graça? It is unmerited. É o favor. Unearned. Que você não merece. Undeserved. Que você não deve ter. Favor. Favor. The grace of God. A graça de Deus. Is the favor of God. É o favor de Deus. Favor that you didn't deserve. O favor que você não merecia. Favor that you didn't work for. O favor que você não trabalhou por ele. It is the favor of God. É o favor de Deus. That's presented to you. Que é apresentado a ti. That you didn't earn. Que você não merecia. That you don't deserve. Que você não ganhou. But he loved you enough. Mas ele te amou tanto. To give it to you anyway. Que deu a você de qualquer forma. So when you see the word gospel. Então quando você vê a palavra evangelho It's also saying grace. Está também dizendo graça. Now, I never realized this before. Eu nunca percebi isso antes. But when, when, you, when, you, when you hear people talk about preaching the gospel, quando você ouve pessoas falando em pregar o evangelho, you have to deal with the fact. Você tem que lidar com o fato that gospel que evangelho and grace e graça are used interchangeably. São usadas ali. Let me show you something. Deixa eu te mostrar algo. Let's go to uh, the book of Acts chapter 20. Vamos ao livro de Atos no capítulo 20. And verse 24. E o versículo 24. You'll see an example here. E você vai ver um exemplo aqui. Now, in verse 24, no versículo 24, he says, But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Now notice at the end of verse 24, Olha aí no final do versículo 24. He says the gospel ele diz o Evangelho of the grace of God. da graça de Deus. See how that's used interchangeably. Vocês estão vendo como é usado aqui? He is saying that this gospel ele diz este Evangelho is about the grace of God. é sobre a graça de Deus. You see another illustration. Vamos ver outra ilustração In Galatians chapter one. em Gálatas no capítulo 1. E verse 6. E o versículo 6. Now notice in verse 6. Olhe no versículo 6. I marvel. Eu maravilhado estou. That you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Que vocês 
Maravilha-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Notice again in verse 6. Oh, olhe novamente o versículo 6. That the grace of Christ que a graça de Cristo unto another gospel. a um outro evangelho. Now, this gospel este evangelho is the good news é a boa notícia, a boa about nova, the unmerited favor sobre o favor não merecido called grace. chamado graça. So when you see the gospel então quando você recebe o evangelho mentioned by Paul, mencionado por Paulo, ele está falando ele está falando sobre uma notícia muito boa para ser até verdadeira sobre a graça de Deus é uma notícia nova tão boa para ser verdadeira sobre o favor não merecido de Deus agora vamos aqui de volta a Romanos no capítulo 1 eu quero estabelecer aqui uma boa fundação porque nós vamos construir um um prédio gigante And the devil know he's in e o diabo sabe que ele vai estar em problema when you get this, porque quando você aprender isso you will not be defeated. você não será mais derrotado day in your life. nem um dia mais na sua vida Romans, Romanos chapter one again. capítulo 1 novamente Now, notice here in verse 17. olha aqui no versículo 17 ele diz there in is the righteousness of God revealed from faith to faith as it is written the just shall live by faith porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Now notice he says here, oh, note que ele diga aqui, that out of this gospel, que aqui deste evangelho, out of this gospel of grace, deste evangelho da graça, the gift of righteousness comes, o dom da justiça vem, and it makes available to us, e faz disponível a nós, righteousness, a justiça, not by works, não por obras, not by performance, não por Aquilo que você faz, But by this unmerited faith, mas por esse favor não merecido, that God loves you so much, que Deus te amou tanto, that he made grace que Ele fez a graça available to you. disponível para ti. Now, Paul said in verse 16, Paulo diz no versículo 16, I'm not ashamed não tenho vergonha of the gospel of Christ, do Evangelho de Cristo. But the gospel of Christ Mas o Evangelho de Cristo is the gospel of grace. é o Evangelho da Graça. I'm not ashamed Eu não tenho vergonha of the gospel of grace. do Evangelho da Graça. I'm not ashamed não me envergonho of the gospel do Evangelho of his unmerited favor. do seu favor não merecido. And he says that this grace e ele diz que esta Graça is the power of God. é o poder de Deus. Eu não sei sobre você, mas eu quero o poder de Deus na minha vida. This grace esta Graça is the power of God. é o poder de Deus. É o poder de Deus. É um favor não merecido. Power poder is the ability é a habilidade to get results. para você ter resultados. I don't know about you, eu não sei sobre você. But when you get a hold of the gospel of grace, mas quando você recebe o evangelho da graça, you have the power você tem o um poder to get results. para ter resultados. Now, in verse 16, he says, no versículo 16 ele diz, it's the power of God é o poder de Deus unto salvation. para a salvação. That word salvation Esta palavra salvação is not just born again. não é nascer de novo apenas. It comes from the Greek word sozo. Vem da palavra grego sozo. It means that you are. It, it, it talks about your healing. Fala sobre a tua cura. Your deliverance. A tua libertação. Your soundness. A, você está totalmente. Your prosperity. Com a tua prosperidade. Your wholeness. Você completo. And all the finished works of Jesus. E todas as obras finalizadas de Jesus. So the scripture says. Então o versículo diz. That this gospel of grace. Este evangelho da graça. This unmerited favor. Este favor não merecido. Is the power of God. É o poder de Deus. That Will cause que vai causar healing, a cura, deliverance, libertação, prosperity, prosperidade, wholeness, totalidade, soundness. Você está completo. And all the finished works of Jesus. E todas as coisas obras de Jesus. In your life. Vai ser manifesto na sua vida. Not because you work for it. Não porque você trabalhou Not por because isso. you deserve. Não porque você merece. Not because you earned. Não porque você it. But because ter. Jesus loved you. Mas porque Jesus te amou. And has favored you. E tem favorecido a você. So great a salvation. Com grande salvação, diga amém bem forte Now, remember Ephesians chapter two and eight. lembre de Efésios 2 e 8 He says, For by grace are you saved. pela graça sois salvos Through faith. pela fé Now, you were saved by grace. você foi salvo pela graça You're delivered by grace. você foi liberto pela graça you prosper by grace. você prospera pela graça You're whole by grace. você é inteiro pela graça But it manifests through faith. mas manifesta-se pela fé 
See, God has made everything available to you. Deus fez tudo disponível para that ti. You'll ever need in your life. Que você precisa na sua vida. He did it 2000 years ago. Ele fez dois mil anos atrás. God didn't heal you. Deus não te curou. The day you found out you were sick. No dia que você descobriu que estava enfermo. You were healed 2000 years você ago. Você foi curado dois mil anos atrás. God didn't deliver you. Deus não te libertou. The day you found out you were in bondage. No dia que você descobriu que estava amarrado. He delivered you 2000 years ago. Ele te libertou dois mil anos atrás. God didn't prosper you. Deus não te prosperou. The day you found out no dia que você descobriu that you were broke. você estava quebrado He did it 2000 years ele fez ago. isso dois mil anos atrás Everything tudo that pertains to life. que pertence à vida He did it 2000 ele years fez ago. dois mil anos atrás It's already done. já foi feito You're already healed. você já está curado You're already delivered. você já está liberto I am not the sick eu não sou o enfermo trying to get healed. tentando cura, arrumar a cura I am the healed, mas eu sou curado protecting myself. protegendo myself me a das enfermidades e doenças me porque ele me curou dois mil anos atrás amém amém drive the devil crazy isso deixa o diabo louco for you to live your life para você viver sua vida knowing sabendo that it's already done que já foi feito when i go to god quando eu vou para deus i don't go to god eu não vou a deus trying to get him to do tentando que ele faça what is already done o que já foi feito i go to god eu vou a deus thanking him agradecendo a ele it's already done porque já foi feito and if you can be and if you can be thankful e se você pode ser agradecido that you're already healed que você já está curado then healing will show up então a cura vai aparecer. Se você pode ser agradecido, que você já está liberto, a libertação chegará. You see, when you recognize Quando você reconhece what is already done, o que já foi feito, then faith então a fé takes hold ela agarra of what grace do que a, naquilo que a graça has made available. já fez disponível. Faith a fé Takes hold ela agarra of healing a cura that was done 2000 years que já foi feita dois mil anos atrás faith a fé takes hold ela agarra of deliverance da libertação that was already done que já foi feita 2000 years ago dois mil anos atrás faith a fé takes hold ela agarra of prosperity a prosperidade and wisdom e a sabedoria and soundness e a totalidade that was done que foi feita 2000 years ago. dois mil anos atrás you have to recognize você tem que reconhecer it's already done que já foi feito turn your neighbor and say diga para o teu vizinho it's already done já foi feito turn to the other side and say it's already done vira para o outro lado e diga já foi feito How many believe that? Quantos acreditam nisso? It's already done. Já foi feito. It's already done. Já foi feito. Amen. 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 Now let's go to Romans chapter 5. Vamos a Romanos no capítulo 5. And let's deal with this issue of righteousness. E vamos falar aqui sobre esse assunto justiça. I am righteous. Eu sou justo. Because of what Jesus has done. Pelo que Jesus tem feito. I have been made righteous. Foi, eu fui feito justiça. I am not righteous by faith. Eu não sou justo pela fé. Because of what I do. Pelo que faço. I am righteous by faith. Mas eu sou justo pela fé. Because of what he's done. Porque ele já tem feito pelo que fez. If I am righteous by my works. Se eu sou justificado pelas minhas obras. Then I'm no longer righteous by faith. Então eu não sou mais justificado pela fé. If I'm righteous by my works. Se eu sou justificado pelas minhas obras. Then I have to depend on my performance. Então eu tenho que depender na minha performance. In order to be righteous. Para que eu possa ser justo. I'm not righteous. Eu não sou justo. Based on my performance. Baseado na minha performance. I am righteous. Eu sou justo. Based on Jesus's performance. Baseado na performance de Jesus. Amém? Amém? Now look at Romans chapter 5. Olha agora em Romanos capítulo 5. Verse 17. Versículo 17. He says, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. 
When you receive the grace of God, quando você recebe a graça de Deus, when you receive this unmerited favor, quando você recebe esse favor que não é merecido, at the same time, na mesma hora, you get the gift of righteousness. Você recebe o dom da justiça. See the gift of righteousness. O dom da justiça is a result. É um resultado of his unmerited favor. Do seu favor não merecido. It's a result of his grace. É um favor da sua graça. Resultado. Righteousness is a gift. A justiça é um dom. You don't earn a gift. Você não ganha um dom. You don't work for a gift. Você não trabalha por um you dom. You receive a gift. Você recebe um dom. You don't try to get a gift. Você não tenta you, ganhar um dom. You receive a gift. Você recebe um dom. Say this out loud. Diga bem alto. Thank God. Obrigado Deus. For His grace. Pela tua graça. And thank God. E obrigado Deus. For his gift, pelo seu dom, called righteous, chamado justiça. Now say this out loud. I am. Diga bem alto. Eu sou the righteousness of God. A justiça de Deus. By faith, por fé, in Jesus Christ. Em Jesus Cristo. Say it again. I'm the righteousness of God. Diga bem alto. Eu sou a justiça de Deus. Turn to two people and tell them. Diga the righteousness of God. Diga para duas pessoas. Sou a justiça de Deus. Diga aí. Look at me and say I'm the righteousness of God. Olhe para mim e diga eu sou a justiça de Deus. Now some of you are thinking, well, how can I be righteous? You don't know what I did last night. Vocês alguns estão pensando, como é que você diz que eu sou justo? Você não sabe o que eu fiz a noite passada. Some of you wonder, how can I be righteous? My behavior hadn't been right. Você pode estar dizendo, como eu posso ser justo? Que a maneira que eu estou agindo não é certa. You are not righteous because of your behavior. Você não é justo por causa da maneira que você age. You are not righteous based on what you do or based on what you don't do. Você não é justificado pelo aquilo que você faz ou deixa de fazer. You are righteous based on what Jesus has done. Você é justo pelo aquilo que Jesus fez. I am righteous because of his righteousness. Eu sou justo por causa da sua justiça. Not because of my righteousness. Não por causa da minha justiça. And if I'll receive righteousness. E se eu recebo a justiça, then I'll behave righteous. Então eu vou me comportar de uma forma justa. But if I try to behave righteous. Agora se eu tento me comportar de uma maneira justa, to be righteous. Para ser justo, I won't receive his righteousness. Eu não vou receber a sua justiça. Amen. Amém. All right, now look at verse uh, 19. Olha o versículo 19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Understand something? Entenda algo. I was born a sinner. Eu nasci um pecador. Not based on what I did. Não baseado naquilo que eu fiz. So think about it. Pense sobre isso. What did you do to be born a sinner? O que que você fez para nascer um pecador? Did the sperm have a fight with the egg? Será que o esperma teve uma guerra com o ovo? Did the sperm cuss the egg out? E então o esperma amaldiçoou o ovo? What did you do to be born a sinner? O que que você fez para nascer um pecador? The answer to that question. E a resposta para essa pergunta? You didn't do anything to be born Não fez nada para nascer pecador. It was what one man did. Foi o que um homem fez. It was what Adam did. Foi o que Adão fez. And because of what Adam did. E por causa Adão, porque aquilo que Adão fez. You were made a sinner. Você foi feito um pecador. By what one man did. Pelo que um homem fez. We didn't do nothing. Nós não fizemos nada. It was Adam's action. Foi a ação de Adão. That made all of us que fez todos nós sinners. pecadores. See, you didn't become a sinner você não se tornou um pecador by what you did. pelo que você fez. You were made a sinner você fez, foi feito um pecador by what one man Adam did. pelo que um homem Adão fez. Ah? Ah? So likewise, então da mesma forma, the scripture says, o versículo diz, so by the obedience of one shall many be made righteous. Porque pela obediência de um muitos serão feitos justos. So what did you do o, to be made righteous? O que que você fez para ser feito justiça? Was it because you were really really good? Foi porque você era muito bom? I mean, how good do you think you have to be to be righteous? Quão bom você acha que deve ser para ser justo? How many goody goody things you think you have to be to finally be righteous? Quantas coisas boas você tem que fazer e ser para ser justo? What actions of your own did you perform in order to be made righteous? Quais as ações que você fez para ser um justo? The answer to that question? A resposta para essa pergunta? Nothing. Nada. 
It was not because of your actions that made you righteous. Não foi por causa das suas ações que você se tornou justo. You were made righteous. Você foi feito justiça. By the actions of one man. Pela ação de um homem. His name is Jesus. O nome dele é Jesus. It is because of what Jesus did. Foi por causa do que Jesus fez. That you have been made righteous. Que você foi feito justiça. It's not because of what you do. Não é por causa daquilo que você faz. It's because of what he did. Mas é por causa daquilo que ele fez. God's not good to you. Deus não é bom para você. Because you're good. Porque você é bom. God is good to you. Deus é bom para você. Because God is good. Porque Deus é bom. Are you listening to me? Vocês estão me ouvindo? See, we have a gift of righteousness. Nós temos o dom da justiça. Because God's unmerited favor. Por causa do favor merecido de Deus. You see, grace is not righteousness, it's not power, it's not salvation. Então a graça não é o poder, não é a salvação. I missed Okay. <laughs> That's good enough. Uh, grace produces righteousness. A graça ela produz a justiça. Grace produces power. A graça produz o poder. You see, some people try to define grace as it, you know, like it's power. Muitas pessoas tentam definir a graça como se fosse o poder. But because of his unmerited favor. Mas por causa do seu favor não merecido. He releases power. Ele libera o poder. Because of his unmerited favor. Por causa do seu favor não merecido. He gives the gift of Ele dá o dom da justiça. See, because of grace. Por causa da graça. You have power. Você tem o poder. You are righteous. Você é justo. You are delivered. Você é liberto. You have salvation. Você tem a salvação. You are prosperous. Você é próspero. But it's because of his amazing grace. Mas é por causa da sua graça impressionante. Say it again, I'm the righteousness of God. Diga de novo, eu sou a justiça de Deus. Say it again, I'm the righteousness of God. Diga de novo, eu sou a justiça de Deus. Now let's go to 2 Corinthians chapter 5. Vamos aqui a 2 Coríntios no capítulo 5. Verse 21. Versículo 21. Now notice what he says in verse 21. Olha o que diz aqui no versículo 21. For he hath made him to be sin for us. He's made him to be sin for us who knew no sin that we might be made the righteousness of God in him. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós para que nele fôssemos fôssemos feitos justiça de Deus. Now think about it. Pense sobre isso. The Bible says Jesus never sinned. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. So what did he do to be made a sinner? Então o que que ele fez para se tornar um pecador? Nothing. Nada. He was made sin. Ele foi feito pecado. He didn't become sin. Ele não se tornou pecado. He wasn't a sinner because he sinned. Ele não era um pecador porque ele pecou. He took on your sin. Ele pegou todos os teus pecados. So he could be made sin. Para ser feito pecado. So we could take on his righteousness. Para que pudesse pegar a justiça que havia nele. And be made righteous. E sermos feitos justiça. So if you ask. Então se você pergunta. How can I be righteous without doing right? Como é que eu posso ser justo quando não estou fazendo a coisa certa? You have to ask the same question. Você tem que fazer a mesma pergunta. How can Jesus be a sinner without sinning? Como é que Jesus pode ser um pecador sem pecar? Yeah. You got this? Vocês aprenderam, entenderam isso? See, why are we righteous in God's eye? Because we we do right? Am I righteous because I do right? Are you righteous because you do right? Como é que somos justos aos olhos de Deus? Eu sou justo porque eu faço o que é certo, você é justo porque você faz o que é certo? No, I'm righteous because of what Jesus did. Não, eu sou justo por causa daquilo que Jesus fez. Now think about it. Pense sobre isso. How much righteousness do you have to do to be righteous? Quanta justiça você tem que praticar para ser justo? How much good do you have to do before you are good enough? Quanto bem você precisa fazer para ser bom o bastante? See, we have a lot of Christians. Nós temos muitos crentes that are infected que estão infectados with a Christian compulsive disorder. Com uma Compulsão de desordem cristã. You're working to try to get what God has given to you for free. Você está tentando 
precisando trabalhar para adquirir aquilo que Deus já te deu de graça. What you need to do is receive what he wants to give you by grace. O que você precisa fazer é receber aquilo que ele te deu pela And graça. And your behavior will change. Então a sua forma de agir vai mudar. Instead of you trying to change your behavior. Ao invés de tentar mudar a forma de agir sua. So you can get what he said you can have. Para receber aquilo que ele diz que você já pode ter. Stop allowing your behavior. Pare de permitir a sua forma de agir. To tell you who you are. Para dizer quem você é. If you're acting crazy, se você está agindo como um louco, that's not you. Não é você isso. That's not your identity. Não é a sua identidade. You are the righteousness of God. Você é a justiça de Deus. Receive that. Receba isso. And you'll stop acting crazy. E você vai parar essa loucura. Well, brother Dollar. Oh, irmão Dollar. It sounds like you're trying to give us a license to sin. Parece que você está tentando dar a gente uma licença para I'm pecar. I'm not giving you a license to sin. Não te tô, estou te dando licença para pecar. You are sinning without a license. Você já é um pecador sem licença. Amen. Amen. I'm trying to give you a license to be who God says you are. Eu estou tentando te dar uma licença para que você seja quem Deus diz que você é. And if you will receive that you're the righteousness of God. Se você receber isso que você é a justiça de Deus. You will do right. Você vai fazer o certo. You have to hold on to your righteousness. Você vai agarrar-se à sua justiça. No matter what happens. Não importa o que aconteça. You must declare. Você tem que declarar. I'm the righteousness of God. Eu sou a justiça de Deus. When you're up, I'm the righteousness of God. Quando você vai levantar, eu sou a justiça de Deus. When you're down, I'm the quando você estiver embaixo, eu sou a justiça de Deus. Quando você se sentir derrotado, eu sou a justiça de Deus. Não importa o que aconteça na tua vida, eu sou a justiça de Deus. Segure-se a isso. Isso vai mudar a maneira que você é. Aleluia. Aleluia. You see, we have more faith in what we do for Jesus. Nós temos mais fé naquilo que nós fazemos por Jesus. Then we have faith in what Jesus has done for us. Do que temos fé naquilo que Jesus tem feito por nós. We have more faith in all the works we do for Jesus. Nós temos mais fé nas obras que fazemos para Jesus. Then we have faith in what all Jesus has done for us. Do que temos fé naquilo que Jesus já tem feito por nós. Righteousness. Justiça. We are right standing with God. Nós temos que estar diante de Deus de uma maneira correta. Isso é o que significa. I'm right standing with God. Estar de uma maneira correta diante de Deus. Oh glory. Oh glória. Dire bashuta lama. Bashirian de kanda. I'm going to say something. Eu vou dizer algo aqui. This is sound going to sound a little radical. Parece algo radical. Lunático. I'm going to talk to you about three perfect people that the Bible mentions. Eu vou falar sobre três pessoas perfeitas que a Bíblia menciona. 100% righteous. 100% justos. The first one was Adam before he sinned. O primeiro foi Adão antes de pecar. Adam was 100% righteous. Adão era 100% justo. The second man, o segundo, is Jesus. Jesus. Jesus was 100% righteous. Jesus foi 100% justo. The third one, o terceiro, is you. É você. Because the day you got born again. Porque no dia que você nasceu de novo. And made him Lord of your life. E fez dele Senhor da tua vida. He washed away all your sins. Ele lavou todos os teus pecados. And you became perfect. E você se tornou perfeito. In Christ Jesus. Em Cristo Jesus. So righteousness, you're right standing before God. Então a justiça é que você está certo, correto diante de Deus. Secondly, to be righteous. Em segundo lugar, para ser justo. It's the ability. É a habilidade. To stand in the presence of our Father. Para estar na presença do nosso Pai. As if sin never existed. Como se o pecado nunca existisse. The ability to stand in the presence of our Father. A habilidade de estar diante da presença do Pai. As if sin never existed. Como se o pecado nunca existisse. The third definition of righteousness. A terceira definição da justiça. The ability to stand in the presence of God. A habilidade de estar diante da presença de Deus. Without any sense of fear. Sem senso de temor. Guilt. Culpa. Shame. Vergonha. Or condemnation. Ou condenação. Hallelujah. Hallelujah. 
Now let's go to Romans chapter 4. Vamos a Romanos no capítulo 4. And it is about to get extremely radical. E agora vai ficar extremamente radical. How many of you are with me so far? Quantos aqui estão me entendendo até agora? Oh Jesus. Oh Jesus. I feel the anointing. Eu sinto a unção. Aleluia. Aleluia. Turn to your neighbor right now and tell him. Vire-se para o seu vizinho agora mesmo e diga. I'll never be broke another day in my life. Eu nunca vou estar quebrado mais nem um dia sequer na minha vida. I'll never be sick another day in my life. Nunca estarei enfermo mais nem um dia da minha vida. I'll never be down another day in my nunca life. Nunca vou estar para baixo mais nem um dia da minha vida. I am the righteousness of God. Eu sou a justiça de Deus. I am the righteousness Eu sou a justiça de Deus. I am the righteousness of God. Eu sou a justiça de Deus. Aleluia. 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 I'll say that, Lord. Somebody's left eardrum just popped open right here. Tem alguém que acabou de ser curado agora no no ouvido esquerdo, acabou de explodir. Abriu o ouvido agora, o ouvido esquerdo, uma pessoa aqui. Aleluia. 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 Verse one. Versículo um. What shall we say then that Abraham, our father, as pertaining to the flesh, has found? For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. Que diremos pois ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. The word justified means declared righteous. A palavra justificar quer dizer declarado justo. Abraham was declared righteous. Abraão foi declarado justo by faith. Por fé. Not by his performance. Não pela sua performance. Not by his works. Não pelas suas obras. Not by his self effort. Não pela o seu esforço. If Abraham was righteous because of his self effort. Se Abraão foi justificado pela seu if esforço Abra próprio. If Abraham was uh, made righteous because of his performance. Se ele foi feito justo pela sua performance. Then you could not give glory to God. Então você não poderia dar glória a Deus. Look at verse 3. Olha o versículo 3. For what saith the scriptures? Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Pois que diz a escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. So notice Abraham believed God. Então a Note, Abraão acreditou em Deus. And heaven declared him righteous. E os céus declararam que Abraão era justo. What did Abraham do to be declared righteous? O que que Abraão fez para ser declarado justo? He believed God. Ele acreditou em Deus. What did we do to be declared righteous? O que fazemos para ser declarado justos? We believe God. Nós cremos em Deus. He says in verse 4. E diz no versículo 4. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputada galadão segundo a graça, mas segundo a dívida? You see, if Abraham became righteous through his works, se Abraão foi, se tornou justo pela sua obra, then a debt would be owed. então uma dívida teria sido feita. But if he got righteous because of his faith in, in, in God, mas se ele foi, foi feito justo pela sua fé em Deus, then it was by grace. então foi pela graça. So notice what he says in verse five. Então note aqui o diz, que diz no versículo 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. So he says the guy that believes and not works. Ele diz aqui aquele que acredite não trabalha. He says he will declare righteous. Ele vai declarar justiça. The ungodly man. A um homem que não é de Deus. Notice he wasn't godly before he was declared righteous. Note que ele não era não é, é que não é, ele não era de Deus antes de ser declarado justo. He declared righteous. Ele declarou a justiça. An ungodly man. A um homem que não era de Deus. Who believed. Que acreditava. 
And notice he says, e eu, note his que faith is counted for righteousness. A sua fé lhe é imputada como justiça. So he was righteous by his faith and belief. Ele foi feito justo pela sua fé e crença. In the righteous God. No Deus justo. All right, now notice verse six. Olha aqui o versículo 6. Put your seat belts on now. Agora coloque o cinto de segurança. Even as David also described the blessedness of the of the man Under whom God imputed righteousness without works. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem é que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. Now notice what he says here. Note o que diz aqui. He uses this word impute. Ele usa aqui a palavra imputa. To impute something. Para imputar algo. Means to charge a person. Significa você cobrar uma pessoa. With the fault. Ou você dar a uma pessoa porque ela fez uma falha. Você cobrar. Você vai dar, a pessoa vai ficar com uma dívida, você vai ter um crédito com ela. É como se você faz uma cobrança no seu cartão de crédito. Imputar a custa de uma venda no seu cartão de crédito. Então Davi diz que este homem é abençoado porque Deus imputou justiça sem obras. Deus deu um crédito a um homem que não era de Deus com justiça. Without the works of righteousness. Sem as obras da justiça. You see that clearly. Vocês viram isso aqui claramente. And now look at verse 8. Agora olha o versículo verse, 8. Verse, uh, verse 7. Versículo 7. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Now, isn't it a blessing to know that your sins have been taken care of? Não é uma bênção você saber que já foi cuidado dos seus pecados? Is that a blessing? Não é uma bênção? Let me, let me explain something to you. Deixa eu explicar algo para você. When Jesus shed His blood on the cross. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz. He not only forgave you that blood. He not only forgave you for your past sins. Ele não apenas te perdoou os pecados passados. But he forgave you for your present sins. Mas ele perdoou você pelos pecados presentes. And he forgave you for your future sins. E ele também te perdoou pelos pecados futuros. Now I know some of you having a problem. Ah, alguns de vocês estão tendo um problema eu sei. With that future sin. Com esse pecado futuro. But when Jesus died on the cross. Mas quando Jesus morreu na cruz. Every man's sin was in the future. Todo pecado do homem estava no futuro. He forgave every man. Ele perdoou todo o homem of his future sins. Dos pecados futuros. When he died on that Quando cross. ele morreu naquela cruz. Verse 9. Versículo 9. Oh, excuse me, verse 8. Versículo 8. Blessed is the man. Bem-aventurado o homem. To whom the Lord will not impute sin. A quem o Senhor não imputa o pecado. Blessed is the man. Bem-aventurado é o homem. Of whom the Lord will not credit sin Quem, to your account. O Senhor não imputa pecado na tua conta. Is that what the word says? É isso que a palavra diz. That's what the word says, right? É o que a palavra diz, não é, gente? That's what the scripture says, É right? o que a, a escritura diz, não é? You want me to read it again? Você quer que eu leia de novo? Yeah. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Now, hold on a moment. Agora segure aí um momento. I want to make sure you understand what he's saying. Eu quero que você entenda o que está dizendo. Why impute sin on a man who doesn't deserve it? Why put the sin on Jesus and he didn't deserve it? Por que imputar o pecado num homem que não merece? Por que dar o pecado a Jesus se ele não merecia? All of my sins, all of your sins have been charged and been imputed on the body of Jesus Christ. Todos os meus pecados, todos os teus pecados têm sido cobrados e imputados no corpo de Cristo na cruz. Therefore we have We have a forever gift of non-imputation of sin. Para sempre, então, nós temos os dons de não imputação dos pecados. Say out loud. Diga bem alto. I have the gift. Eu tenho o dom of non of non-imputation da não imputação de pecados. Now, verse 8 says, "Blessed is the man to whom the Lord will not." O versículo diz: "Bem-aventurado o homem a quem 
This is a double negative. Will not. O Senhor não é uma negativa dupla. In the Greek it means by no means never will it happen. De nenhuma forma no grego significa que nenhuma forma vai acontecer. Will not. The first word will comes from a Greek word u. A palavra não vem da palavra grega, o primeiro não. It means no with no conditions. Não, não há condição. The second word not means is a Greek word me which means no with condition. A segunda palavra também não é um não sem condição. In other words he said, em outras palavras ele diz, I will not. Eu não Never will it happen. Vou deixar permitir, will não vai acontecer. I, will I charge? Ou eu vou imputar sins pecados to your account. Para a tua conta. Now let me give you an illustration. Deixa eu te dar uma ilustração. Uh, what kind of shopping stores do they have here? Big malls, shopping Big stores. malls like Walmart. Uh, a, a nice one upscale. Uh, Macy's. Macy's. They, they, they know Macy's. Okay, know Macy's. Okay. Let's say Macy's. Yeah. okay. Let's <laughs> Forgot you all out there. <laughs> Esqueci que você estava aqui. Um, you familiar with Macy's? Vocês conhecem aquela loja de departamento Macy's? Todo mundo, né? Okay. Now, let's say for example. Vamos dizer por exemplo. <laughs> They love Macy's. Okay. <laughs> Todos amam Macy's. Okay, so for 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 let let me take. Let me take the names of everybody here tonight. Vamos pegar, por exemplo, o nome de todas as pessoas aqui essa noite. And I take everybody's names and I give it to the head guy at Macy's. E eu vou pegar o nome de vocês e entregar para o diretor geral da Macy's. And I say to him. E eu vou dizer a ele. That all of you guys are going to be coming by tomorrow. Que todos vocês vão à loja da Macy's amanhã. And that you're going to buy whatever you want in the store. E você vai comprar aquilo que quiser na loja. But he is not. But he will not charge it to your account. Mas ele não vai cobrar o cartão de crédito ou a conta de vocês. He's going to charge it to my account. Ele vai cobrar, passar tudo para minha conta. He's going to take everything you buy. Ele vai pegar tudo que você comprar and put it on my account. E vai colocar na minha conta. It won't be on your account. Não vai estar na tua conta. So the next time I come to Brazil. Então a próxima vez que eu vier ao Brasil, you're probably going to meet me at the airport. Vocês todos vão me encontrar no aeroporto. You're going to say, Pastor Dollar. Você é o Pastor Dollar. My friend. Meu amigo. We love you. Nós te amamos. Well, I'm telling you right now. Eu estou te dizendo agora mesmo. All of the sin. Todos os pecados. That you've ever committed in your life. Que você já cometeu na sua vida. Was not put on your account. Não está na tua conta. But every one of your sins. Mas todos os teus pecados. Was put on the account of Jesus. Foi colocado na conta de Jesus. He will not. Ele não vai charge cobrar that sin este pecado to your account na sua conta. Because he paid the price. Porque ele já pagou o preço. Every one of your sins. Para cada um dos teus pecados. Aleluia. Are now you're wondering now wait a minute now. Agora vocês estão se perguntando, espera um minuto. What what are you trying to say? Que que você tá tentando dizer? Are you giving people a license to sin? Você tá dando licença pro povo pecar? You were sinning before you heard this. Você já era pecador antes de ouvir isso. I mean brother Dollar, won't, won't people go crazy sinning if you tell people this? Irmão Dollar, você não, você não acha que o povo vai ficar louco pecando se você contar isso para eles? Não, 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 não. Não, não, não. When you don't know the truth, você não quando você conhece a verdade. That's why you go crazy. É por, quando você não conhece a verdade, você fica louco pecando. But when you believe right, mas quando você crê certo, you live right. Você vive certo. Believe the right things. Crê na coisa certa. Then you can live the right way. Então você vai viver da forma certa. When you don't know the truth, quando você não conhece a verdade, then you will live in sin. Então você vai viver em pecado. People already know what's wrong. As pessoas já sabem o que está errado. You know what's wrong to go and do this is steal. Você sabe que é errado quando você vai e rouba? You know what's wrong to go and slap that old lady in the grocery line. Você sabe quando você vai bater numa senhora de idade na loja que é errado? You don't need me to tell you that. Você não precisa que eu te diga isso? Romans chapter 1, 18 and 19. Romanos capítulo 1, 18 e 19 says that you know by intuition what's right and wrong. Você sabe pela intuição o que é certo e errado. You have intuitive knowledge. Você tem um conhecimento intuitivo. Of what's right and what's wrong. Do que é certo e errado. But the reason why God won't impute your sins on your account. Mas a razão pela qual Deus não imputa os teus pecados na tua conta 
because he's already imputed it on the body of his son Jesus Christ. É porque ele já imputou no corpo do seu filho Jesus Cristo. And for him to impute your sins on your account. Para ele imputar os teus pecados na tua conta, would be to dishonor the blood of Jesus. Seria desonrar o sangue de Jesus. He shed his blood. Ele derramou o seu sangue. So you can be free from sin. Para você ser liberto do pecado. He shed his blood. Ele derramou o seu sangue. So it'll never be charged in your account. Para nunca ser cobrado na tua conta. Now What you bought, what you buy at Macy's. O que você compra na Macy's? It was free to you. Foi de graça para você. But I had to pay for it. Mas eu tive que pagar. So it wasn't free. Não foi de graça. Somebody had to pay. Alguém teve que pagar. Hallelujah. Hallelujah. So likewise. Então da mesma forma. Jesus, when he did not impute it to your account. Então quando Jesus não imputou a tua conta. He paid the price. Ele pagou o preço. He paid the price. Ele pagou o preço. He paid the price. Ele pagou o preço. So that you can live this life. Para que você possa viver essa vida. Free from sin. Livre do pecado. Well, is that to say that God doesn't judge sin? Então eu posso dizer que Deus não julga o pecado? Of course not. Claro que não. If God did not judge what was wrong, se Deus não julgasse o que estava errado, He would be an unjust God. Ele seria um Deus injusto. You mean to tell me I can sin and it won't be judged? No, no, no. If God doesn't judge sin, He would be an unjust God. Quer dizer que eu posso pecar e não estar errado? Se Deus não julga o pecado, ele seria um Deus injusto. But what we don't understand, mas o que não entendemos, is God has already judged your sin. É que Deus já julgou os teus pecados. On the body of Jesus Christ. No corpo de Jesus Cristo. Your sins have already been judged. Os teus pecados já foram julgados. Your sins have already been judged. Os teus pecados já foram julgados. Your sins have already been judged. Os teus pecados já foram julgados. Look at Galatians chapter two. Vamos olhar em Gálatas no capítulo 2. Give me a few more minutes. I'll, I'll wrap up in a minute. Me dê mais alguns minutos e eu vou encerrar. You getting anything out of this? Vocês estão aprendendo alguma coisa disso aqui? Galatians chapter two. Gálatas capítulo 2. Verse 21. Versículo 21. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness comes by the law, then Christ is dead in vain. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde em vão. See this righteousness that I'm preaching about tonight. It didn't come by the law. Esta justiça que eu estou pregando esta noite, ela não veio pela lei. And I do not want to frustrate the grace of God. E eu não quero frustrar a graça de Deus. Well, how do you frustrate the grace of God? Como é que você frustra a graça de Deus? You frustrate the grace of God. Você frustra a graça de Deus by trying to become righteous in your own efforts. Tentando ser justo pela sua própria força. You frustrate the grace of God. Você frustra a graça de Deus by trying to to become righteous by your own performance. Em tentar se tornar é justo pela sua performance. Work is work. A obra é obra. And grace is grace. E a graça é a graça. Don't mix the two. Não misture os dois. You know, you've heard the media say a lot, use this term that somebody fell from grace. Você ouve muito a mídia dizer que alguém caiu da graça. But what does really mean? What does the what does the Bible say falling from grace is? O que que a Bíblia diz cair da graça? O que significa? Does falling from grace mean falling in sin? Quer dizer que cair da graça é cair no pecado? Well, let's look at it. Galatians 5:4. Vamos olhar aqui em Gálatas 5 Galatians 5:4. E 4. Now you wonder why does he keep turning the scripture? E vo... Because ladies você pergunta, por que, que ele fica virando a, a, os versículos, abrindo a Bíblia? Porque se não fosse pela palavra de Deus, eu teria perdido a minha mente muito tempo atrás. We've got to know what the word has to say. Nós temos que saber o que a palavra diz. When you, when you have the word of God, Quando você tem a palavra de Deus, it'll overcome every attack in your life. ela vence todo o ataque na sua But vida. You've got to know that you know that it's in the word. Mas você tem que saber e tem que conhecer que you está na palavra. You can't think it's your opinion. Você não pode pensar que é a tua opinião. You You can't keep listening to some preacher that doesn't read the word. Você não pode ouvir pregador que não lê a palavra. Get in the word of God. Você tem que estar na palavra de Deus. And when you're in the word of God, e quando você está na palavra de Deus, this word will keep you. Esta palavra vai te manter. It will protect you. Ela vai te proteger. It will 
heal you. Ela vai te curar. It will deliver you. Ela vai te libertar. Thank God for His word. Agradeça a Deus pela sua palavra. I just felt a long time ago. Eu pensei isso tempo atrás. That I had to start showing people that it's in the Bible. Que eu tinha que mostrar às pessoas que estava na Bíblia. Because sometimes they would leave church thinking, well, that's his opinion. I don't agree. Muitas vezes a pessoa sai da igreja, eu não concordo, é a opinião dele. No, this is not my opinion. Não é minha opinião não. This is the word of God. Isso é a palavra de Deus. Get in that word. Entra na palavra. Eat this word. Come essa palavra. Digest this word. Digest, digest Grow up by this word. Cresça nessa palavra. And you'll never be the same again. E você nunca será o mesmo. It's the word that's going to change. É a palavra que vai te mudar. É a palavra que vai te libertar. É a palavra que vai te dar liberdade. Pega essa palavra e põe dentro de ti. E vai mudar tudo que está errado. Amém? Do not allow your life to be governed by your emotions. Não permita que a sua vida seja governada pelas tuas emoções. Emotions are feelings on the inside. That will lead lead you away from the word. As essas emoções são sentimentos dentro que tiram você da palavra. Now emotions are good. As emoções são boas. If they line up with the word. Se elas estão de acordo com a palavra. But when your emotions don't line up with the word. Mas quando sua emoção não está de acordo com a palavra. They will deceive you. Elas vão te enganar. They will destroy you. Vão te destruir. They will ruin your life. E vão arruinar a tua vida. Get the word of God. Receba a palavra de Deus. You know, sometimes when I preach, muitas vezes quando eu prego, I would love to just holler and scream. Eu gosto de gritar. Because I love it, it just makes me feel good. Porque eu amo, me faz sentir bem. Oh, I want to tell you about the power of God. Oh, eu quero te falar sobre o poder de Deus. I want to tell you about the power. Eu quero te falar sobre o poder. I want to tell you about the power. Eu quero te falar sobre o poder. Yeah, yeah, yeah. That's pretty good. But I'm gonna tell you right now, that won't heal me when I'm sick. Mas deixa me te dizer, isto não vai me curar quando eu estou enfermo. That won't deliver me when I'm in bondage. Não vai me libertar quando eu estou preso. That won't rescue me when I'm in trouble. Não vai me resgatar quando estou em problema. But when you get the word of God, mas quando você tem a palavra de Deus, it'll save you. Vai te salvar. Heal you. Te curar. Deliver you. Te libertar. And set you free. E te deixar livre. Somebody shout in this place. Dê um brado bem alto neste lugar. Galatians chapter 5, Galatas capítulo 5, verse 4, versículo 4. Christ has become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. In other words, if you're declared righteous by your performance, which is what the law of Moses demands, se você se declara é justo pela sua performance o que a lei de Moisés mandava, we good, tá tudo bem. Come quickly, Lord Jesus. Venha rápido, Senhor Jesus. If you are declared righteous by your works, se você é declarado justo pelas suas obras, if you are declared righteous by your performance, pela sua performance, if you depend on your performance to be righteous, se você depende da sua performance para ser justo, você então caiu da graça. If you depend on your efforts to be righteous, se você depende das suas forças para ser justo, você então caiu da graça. To fall from grace doesn't mean to fall into sin. Cair da graça não significa cair em pecado. In fact, when you fall into sins, you fall into the hands of grace. Então, quando você cai no pecado, realmente você cai nas mãos da graça. To fall from grace means to fall from trusting God to trusting yourself. Quando você cai da graça significa que você para de confiar em Deus e passa a confiar em si próprio. Are you listening to me? Estão me ouvindo? You see, sin won't stop the power of God. O pecado não vai parar o poder de Deus. But trusting in your own good works will. Mas confiar nas suas boas obras, sim. Amen. Amen. Yeah. Few more scriptures. Mais alguns versículos. The enemies of grace. Os inimigos da graça. And there are many. E são muitos. Will use this scripture to try to change your mind. Vão tentar usar este versículo para mudar a sua mente. Jude verse four. Judas versículo quatro. And in verse four. E no versículo 4, he says, diz assim, For there are certain men 
crept in unawares who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em, dis, convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. You see, some, some people will hear this gospel, Algumas pessoas vão ouvir este evangelho and will immediately say, e imediatamente vão dizer That man is trying to turn the grace of God este homem está tentando transformar a graça de Deus into lewdness. em engano. First of all, that's not what the says. Primeiro, não é o que o versículo diz. The word turning a palavra tornar-se vem da palavra grega que quer dizer transportar. Or to take the place of, ou tomar, pegar o lugar de algo. Or to change places with. Ou mudar lugar, de mudar lugar. If I, if I change places with this brother, Se eu mudo lugar com este irmão, We have just transposed. Nós apenas transpusemos. I moved from, he, moved, he moved into my position and I moved into his position. Ele veio para minha posição e eu fui para a posição dele. You can't turn the grace of God into lewdness. Você não pode fazer disso da graça de Deus. You replace God's grace with lewdness. Você muitas vezes tenta colocar no lugar da graça de Deus engano. In other words, if the grace of God is right here. Então, em outras palavras, se a graça de Deus está aqui, And God forbid, and lewdness is right here. E Deus uh, que repreenda esse uh, engano está aqui perto. I can't turn the grace of God into lewdness. Eu não posso fazer da graça de Deus mudá-la daqui para lá em engano. But I can switch places with the grace of God. Mas eu posso mudar de lugar com a graça de Deus e o engano vai estar ali. You can never change the grace of God into something that's bad. Você nunca pode mudar a graça de Deus em algo que é mal. You have to reject the grace of God. Você tem que rejeitar a graça de and Deus. And replace it with something else. E colocar algo no seu lugar. You understand that? Vocês estão entendendo? Now let me deal with this just for a moment and then I'll close for the Deixa night. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso e vamos encerrar esta noite. Go to the book of Titus. Vá ao livro de Tito. Chapter 2. No capítulo 2. Here's another misunderstanding about the gospel of grace. Tem um outro engano aqui sobre a graça. People think that Under grace, you can sin. Muitas pessoas que pensam que diante da graça você pode pecar. And people sin and say, "Praise the Lord, I'm e, under grace." E as pessoas pecam e dizem, "Oh, glória a Deus, eu estou debaixo da graça." I'm telling you, if you can, if you can sin. Se você pode pecar. And sin. E pecar. And sin. E pecar. You're not under grace. Você não está debaixo da graça. Because grace won't let you do that. Porque a graça não vai permitir que você faça isso. You can't go and commit adultery and say praise the Lord I'm under grace. Você não pode cometer o adultério e dizer, oh, glória a Deus, eu estou debaixo da graça. You're not under grace. Você não está debaixo da graça. You're under lust. Você está debaixo da concupiscência. Now watch what he says here. Veja o que diz aqui. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust We should live soberly, righteously and godly in this present world. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. When the grace of God is working in your life. Quando a graça de Deus está trabalhando na tua vida, grace will teach you. A graça vai te ensinar. To deny ungodliness. A você negar aquilo que não é de Deus. Grace will teach you. A graça vai te ensinar. To deny worldly lust. A negar a concupiscência do mundo. Grace will teach you. A graça vai te ensinar. To live soberly. Para você viver de uma maneira sóbria. When you've got the spirit of grace in you. Quando você tem o espírito da graça em você, you're not going to sin more. Você não vai pecar mais. Você vai pecar menos. One more scripture. Mais um versículo. Romans chapter six. Romanos no capítulo 6. Verse 14. E o versículo 14. See, this is the gospel. Veja, isto é o evangelho. 
For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. See, we're under the grace of God. Nós estamos debaixo da graça de Deus. And under grace, e debaixo da graça, sin can't dominate you. o pecado não pode te dominar. But when you're living by the law of Moses, Mas quando vocês vivem pela lei de Moisés, and the law of Moses says, e a lei de Moisés diz, you gotta do good to get good. você tem que fazer o bem para receber you gotta, o bem. You gotta do bad to get bad. Você tem que fazer o mal para receber o mal. Debaixo da lei de Moisés era tudo sobre o que você fazia. Under the covenant of grace is all about what Jesus has done. Mas debaixo do pacto da graça é tudo aquilo que Jesus fez. Now, he says, if you live under the law of Moses, diz, se você vive debaixo da lei de Moisés, trying to perform, trying to do, and trying to do yourself effort. Tenta fazer, tenta trabalhar, tenha boa performance. Under the law, sin will dominate you. Debaixo da lei, o pecado vai te dominar. So if you're being dominated by sin, se você é dominado pelo pecado, I guarantee you, you're living under the law. Eu te garanto que você vive debaixo da lei. I guarantee you, you're trying to judge your relationship with Jesus by your performance. Eu te garanto que você está tentando tentando medir o seu relacionamento com Deus pela sua performance. But if you'll stop performing, Mas se você parar de ter essa performance start trusting what Jesus has done, e comece a confiar naquilo que Jesus fez, sin won't dominate o you. pecado não vai te dominar. It'll have no dominion over your life. Não terá domínio sobre a tua vida. Because you're not under the law. Porque você não está mais debaixo But da lei. The grace of God. Mas você está debaixo da graça so de Deus. The grace of God, então quando você está debaixo da graça de Deus, sin can't dominate o pecado you. não pode te dominar. Somebody shout, I'm, I'm, I'm under God's grace. Diga aí, eu estou debaixo da graça de Deus. Say out loud, I'm under God's grace. Diga bem alto, eu estou debaixo da graça de Deus. I want to close with this story tonight. Eu vou encerrar com uma história essa noite. There's a young man came to me. Um jovem um dia veio a mim. And he had problems smoking uh, marijuana. Ele tinha problema de fumar maconha. And I said to him. E eu disse a ele. Are you born again? Você nasceu de novo? He said, "Yeah, I gave my life to Jesus." Sim, eu dei a minha vida a Jesus, ele disse. But I'm still having problems smoking marijuana. Mas eu ainda tenho problema com a maconha. I said to him. Eu disse a ele. Every time you think about smoking. Sempre que você pensar sobre fumar. I want you to say out loud. Eu quero que você diga bem alto. I'm the righteousness of God. Eu sou a justiça de Deus. He laughed. Ele riu. He said, "What is that going to do?" O que que isso vai fazer? Ele perguntou. I said, "Just promise me you'll do it." Prometa que você vai fazer isso. So every time the urge would come. Sempre que a vontade vinha. He said out loud, "I'm the righteousness of God." Ele dizia bem alto, "Eu sou a justiça de Deus." One day he picked it up. Um dia ele pegou o cigarro. He looked at it. E olhou para aquilo. He smelled it. Cheirou. He said, "I'm the righteousness of God." Ele disse, "Eu sou a justiça de Deus." Then he lit it. Então ele acendeu. And he said, "I'm the righteousness of God." Ele disse, "Eu sou a justiça de Deus." Then he took it and puffed it. E ele deu uma baforadazinha. But he said, "I'm the righteousness of God." Ele disse, "Eu sou a justiça de Deus." And at that moment he says, "Wait a minute." E ele disse naquele momento, "Pera um minuto." I'm the righteousness of God. Eu sou a justiça de Deus. I don't want to do Eu this. Eu não quero fazer isso. You see, as soon as he believed, no momento em que ele acreditou, that he really was the righteousness. Que ele realmente era a justiça de Deus. Then he wanted to do right. Então ele queria fazer o certo. See if you believe, se você crê, that you're the righteousness of God. Se você é a justiça de Deus, then you'll do right. Então você vai fazer o certo. Because you believe you're right. Porque você crê que é certo. But if you try to do right, mas se você tentar fazer o certo, but you don't believe you're the righteousness of God. E você não crê que é a justiça de Deus, you'll continue to struggle. Você vai continuar a lutar. Tonight I pray. Esta noite eu oro. That as you leave this place tonight, quando você sair desse lugar esta noite, that you will declare. Que você vai declarar. I am. Eu sou the righteousness of God. A justiça de Deus. I am. Eu sou the righteousness of God. A justiça de Deus. I am. Eu sou the righteousness of God. A justiça de Deus. And I declare you will never be the same again. E eu declaro que você nunca jamais será o mesmo em nome de Jesus. Amém. Somebody stand up and give the Lord a big hand. Se levante e dê um grande aplauso ao Senhor. Ele é digno de ser louvado.